हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनाटमी ऑफ इक्विसिटम स्टेम विच इज़ अ टेरिडोफाइट सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम सेक्शन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू इट्स थियरी पार्ट इन द एनाटमी फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इक्विसिटम स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इन टू नोड एंड इंटरनोड रीजन As we all know, the equisitum stem morphologically have ridges and grooves. So when we uh, cut the section of equisitum stem, it shows different parts at nodal region and internodal region. So the anatomy of nodal region and internodal region is different. So first of all, we do its internode. anatomy in the internode anatomy it shows combination of both hydrophytic characters and xerophytic characters in hydrophytic characters there is presence of cavities parenchyma tissue and in xerophytic characters it shows thickenings it shows sclerenchymatous cells stomata which are present in cavities like sunken stomata so in the internode anatomy when we cut the section that is transverse section it is wavy in outline why because of the presence of ridges and grooves the ridges are groove ridges and grooves are like this these are ridges and these are grooves this portion is ridge this is groove when we cut the section it is differentiated into outer epidermis then after that cortex then third portion is steel and there is presence of large pith cavity so the type of steel in the stem of equisitum is siphono steel why because there is presence of a pith the epidermis which is first portion it is composed of single layer of cells with heavy incrustation of सिल्लिका सिल्लिका की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है इट इज रफ टू टच एंड सिल्लिका इज प्रेजेंट ऑन देयर आउटर एंड ऑन रेडियल वॉल्स दिस सिल्लिका प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द शूट क्योंकि इसके अंदर जो स्टेम होता है काफी वीक होता है सो देर इज प्रेजेंस ऑफ सिल्लिका विच गिवस मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलोंग विद द स्क्लैनकाइमेटस टिश्यू विच आई विल टोल्ड यू लेटर ऑन आई विल टेल यू लेटर ऑन द स्टोमेटा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मल लेयर जो एपिडर्मिस की लेयर है इट इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं दिज आर प्रेजेंट इन द ग्रूव रीजन जो मैंने आपको अभी बताया था तो ग्रूव रीजन में क्यों प्रेजेंट होते हैं ताकि जो वाटर लॉस है वो रिड्यूस किया जा सके ठीक है सो आई विल शो यू दिस पोर्शन ऑफ एपिडमिस सी दिस आउटर लाइनिंग इज शोइंग द क्यूटिकल विच इज लाइन विद सिलिका सेकेंड इज दिस इज एपिडर्मिस लेयर the epidermis layer is having thickening this portion is groove region and this is this is ridge and this is groove in the groove region here you can see this portion is stomata this stomata is a sunken stomata which is present in a cavity theek okay? hai so this cavity reduces the transpirational loss now the second portion is cortex the cortex is differentiated into two regions the outer region and inner region so first of all outer region in the outer region when we see there is again further division which is differentiated into sclerenchymatous cells and the chloronchymatous cells the sclerenchymatous region is followed by epidermis and then the chloronchymatous region in the sclerenchymatous region there is thick walled cells are present and the sclerenchymatous region is multi layered in ridges region and one to two layered in 
ग्रूव रीजन सो इट मीन्स जहाँ पर रिजेस हैं वहाँ पर स्लैंड काइमेटस रीजन ज़्यादा है और ग्रूव्स के अंदर उसकी लेयर्स कम होती चली जाती हैं इनर टू द क्लोरन काइमेटस रीजन इज इनर टू द स्लैंड काइमेटस रीजन इज द क्लोरन काइमेटस रीजन क्लोरन काइमेटस रीजन का मतलब क्या है जो क्लोरन काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बिकॉज लीव्स आर एबसेंट और लीव्स आर वेरी रिड्यूस्ड इन इक्विसिटम सो द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय स्टेम सो द स्टेम हैव क्लोरन काइमेटस टिश्यू सो द आफ्टर दैट द इनर रीजन This inner region is composed of thin-walled normal parenchymatous cells, and in this region there is presence of large size cavities. These cavities are cytolysogenous canals. These canals are formed by autolysis of cells. Autolysis means जो cells होती हैं वो खुद ही disintegrate होती चल जाती हैं और एक cavity बना देती हैं. And these canals are known as vellicular कैनाल्स इसको याद रखना है अभी थोड़ी देर में हम एक और कैनाल की भी बात करेंगे सो द वेलिकुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट इन इनर कॉर्टेक्स रीजन दीज वेलिकुलर कैनाल्स आर फिल्ड विद एयर सो इट फॉर्म्स अ एरिएटिंग सिस्टम इन द होल स्टेम ये कंटिन्यूस होती हैं पूरे स्टेम में और ये एक एरिएटिंग सिस्टम बनाती हैं अब जैसे मैंने आपको बताया था दीज आर हैविंग हाइड्रोफिटिक करेक्टर्स एंड जीरोफिटिक करेक्टर्स तो पहला करेक्टर जीरोफिटिक में क्या आ गया प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा सेकंड क्या आ गया स्क्लेन काइमेटस टिश्यू इज प्रेजेंट आफ्टर दैट अब हाइड्रोफिटिक करेक्टर में क्या आ गया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है देर इज प्रेजेंस ऑफ साइजोलाइजोजीनस कैनाल्स अब मैं आपको ये शो करती हूँ कि कैसे दिखाई देता है कॉर्टेक्स का रीजन दिस इज कॉर्टेक्स एपिडर्मिस ये देन इसके बाद दिस ब्लैक पोर्शन इज ऑफ स्क्लैर एंड काइमेटस रीजन स्क्लैर एंड काइमेटस रीजन इज मेड अप ऑफ स्क्लैर एंड काइमेटस सेल्स आफ्टर दैट दिस ग्रीन पोर्शन इज ऑफ क्लोर एंड काइमेटस सेल्स सो बोथ ऑफ दीज कलेक्टिवली फॉर्म द आउटर रीजन सो फ्रॉम हेयर टू हेयर इज द आउटर रीजन एंड दिस येलो पोर्शन अलॉन्ग विद कैनाल्स अप टू एंडोडर्मिस इट फॉर्म्स इनर रीजन ठीक है इन दिस देर डिफ्रेंशिएशन इन टू स्क्ल काइमिटस एंड क्लोन काइमिटस रीजन इन दिस नॉर्मल पेरेंट काइमिटस सेल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर वेलिकुलर कैनाल्स दीज वेलिकुलर कैनाल्स ऑल्टरनेट्स विद द ग्रूज रीजन ठीक है नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज स्टील थर्ड पोर्शन इज स्टील देर इज सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस विच इज फॉलोड बाय पेर एंड काइमेटस पेरिसाइकिल हमने रूट में पढ़ा था देर इज डबल लेयर एंडोडर्मिस एंड द पेरिसाइकिल इज एबसेंट हेयर इज सिंगल लेयर नॉर्मल एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट एंड द टाइप ऑफ स्टील इज साइफोनो स्टील जो मैंने आपको अभी बताया वाई बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ पिथ कैविटी सो इन द साइफोनो स्टील देर आर प्रेजेंट वेस्कुलर सिलेंडर्स इन दिस वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग अराउंड द लार्ज पिथ द वेस्कुलर बंडल्स अरेंज अराउंड पिथ इन सच ए मैनर दैट दीज ऑल्टरनेट विद द वेलिकुलर कैनाल्स इसका मतलब क्या है जो वेलिकुलर कैनाल्स कहाँ थी ग्रूव्स के साथ थी जहाँ जहाँ ग्रूव्स प्रेजेंट है तो जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वहाँ का वो कहाँ प्रेजेंट होंगे जहाँ पर रिजेज प्रेजेंट होंगी द बंडल्स नॉर्मल अगर हम बंडल की बात करें तो द बंडल्स आर कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड एंड आर कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम एंड फ्लोम आर प्रेजेंट साइड बाई साइड बोथ आर प्रेजेंट कोलेट्रल मीन्स प्रेजेंट साइड बाई साइड एंड डार्क मीन्स द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम इज फेसिंग टूवर्ड्स द पेरीफ्री नाउ द जाइलम द जाइलम इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ टू लेट्रल एंड अ मीडियम ग्रुप ऑफ ट्रैकीड्स मैं अभी आपको शो करती हूँ जो यंग बंडल्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटोजाइलम ट्रैकीड्स होती हैं उनमें क्या होती है एन्यूलर थिकनिंग होती है जो बेसिक थिकनिंग होती है और जो मेच्योर बंडल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है द प्रोटोजाइलम डिस इंटीग्रेट्स एंड फॉर्म अ कैविटी मैंने आपको कहा था ना कैविटी याद रखनी है सो द प्रोटोजाइलम डिस इंटीग्रेट्स एंड फॉर्म अ कैविटी वट इज द नेम ऑफ दिस कैविटी 
this cavity is called as carinal canal so another canal is there but it is present in the steeler region in place of xylem which is protoxylem abhi main aapko batati hu the metaxylem elements have reticulate scleriform or pitted thickenings matlab jo mature elements hai unke andar kya hongi advanced thickening types hongi now the phloem the phloem lies outside the xylem and in radial alignment with the carinal canals it has phloem parenchyma and sieve tubes these there is a difference between carinal and vesicular canals the carinal canals are filled with water and help in conduction of water carinal canals kahan present hai xylem wale region mein ye kis se bhari hui hai water se vesicular canals filled with air and these are present in cortex region so this is the difference between both of them what uh, pith it is the central part which is occupied by large pith cavity this is the steeler region this is single layer endodermis after that followed by pericycle here is the xylem ye green color wala xylem hai this is protoxylem and this is metaxylem group aur ye hai iske andar carinal canal ab jo maine kya bataya tha aapko phloem is in radial alignment with carinal canal so phloem yahan par ye purple color se show kiya hai aur ye baki ke normal tissue hai so this is one vascular bundle which is alternating with the vesicular canal so the, there are two types of canals vesicular canal and carinal canals now this is whole the structure of ts of equisetum stem at internodal region now what is the difference between structure of nodal region and internodal region at the nodal region the pith is solid which is present in form of diaphragm here the pith is hollow see the pith is hollow there is a uh, cavity while at the node region there is solid pith is present vesicular canals are absent in the nodal region all vesicular bundles fuse to form a central cylinder around the diaphragm to usme kya hoga jaise iske andar bundles present hai ye one bundle hai iski jagah ek continuous सिलेंडर प्रेजेंट होगा किसका वेस्कुलर बंडल का द कैरिनल कैनाल्स आर आल्सो एब्सेंट मींस बोथ टाइप ऑफ कैनाल्स आर एब्सेंट अलोंग विद दिस द अनदर करेक्टर इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ लीफ ट्रेसेस एंड ब्रांच ट्रेसेस व्हिच आर प्रेजेंट एट नोडल रीजन जो कि जो सप्लाई है वेस्कुलर सप्लाई व्हिच गोज टू लीफ एंड द ब्रांच सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ node and internodal region of equisetum stem thank you